Auzi, dragă! Da, ce este? Spune și mie cum să anunță vremea. E, da, ce te interesează? M-au chemat la radio și vreau să știu cum să mă îmbrac. Ia, citește Da, stai, uite aici. Vremea va fi predominant frumoasă. Perfect, mă duc în cămașă. Temperatura în scădere. Să-mi iau un pulover. În partea de nord, mai scăzută. Mai bine o haină. La București, temperatură peste limita multianuală. Las haina acasă. Averse locale. Hai, să iau fâșiu. De scurtă durată. Au, atunci, au numai umbrela. Rafale de vânt. Au, le rupe umbrela, iau trolei buzun. Dar de ce te-au chemat pe tine la radio, dragă? Nu știu, n-am înțeles. Mi-au spus că au o emisiune, ceva de umor și să viu și eu. Dar de ce tu? Păi eu și am zis că am o față comică. Ia, 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 ia. Zâmbete pe sub castan Scenariu pe teme de sezon de Eduard Jurist S-au terminat concediile actorii Rodica Popescu Bitănescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Janin Stavarache, Anda Călugareanu, împreună cu Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Mihai Mălai Mare, Iurie Darie, Petrică Lupu și Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit. Am stăs toamnă după toamnă a adunat toamnă după toamnă și alte melodii Redactorul muzical Ion Barta Sonorizări de umbrele, batiste, rinofug și alte accesorii de rigoare Regizorul tehnic Romeo Chelaru Vă rog, vă rog, da. încă o dată, încă mai natural, mai spontan, da. a, exact ca în viață. Da, bine, bine. Hai. Așa. Așa, 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 perfect, atenție. E, e, e. Ce, ce, ce s-a întâmplat? Păi n-am strănutat eu, a strănutat regizorul de studio. Da. Păi ce să fac, maestri, ce să fac? Da, da, da. Încă o dată, de la pagina întâi, vă rog, crainicul emisiunii anunță. Regia artistică? Manole Pavel Dan. <laughs> N-a cam răcit și eu. Toamnă minunată Cum de atâtea ori a scris poetul? Ia mă, dragă, cu încetul Nu mă lua prea brusc în pripă Pentru că așa deodată să mă pomenesc o gripă Fi mai caldă și mai blândă Fi o nouă lună mai Dăruiem ca și în alți ani Zâmbete pe sub castani Nu răcel și guturai Ia, 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 ia. Zâmbete Pe sub castan Se duce vara Florile se lasă Ca într-o de lăsare Somnoroasă Și cum arată Nici nu le mai pasă A trecut și vara, a trecut vacanța, a rămas romanța, cântec viu pentru acum și mai târziu. Mi-am zis, voi scrie trei romanțe, trei piese bune de care toți vor spune... Ai talent, talent cu carul, ce minune! Mi-am zis, romanța primă cu textul fără rimă, să o dau să o cânte la local, că mi-e amic contabilul de la Continental. 
Mi-am zis apoi a doua, voi sculpta-o cu contramelodii de foc în stilul break sau stilul rock, să simtă publicul văpaia. Și am să o dau să o cânte la mamaia. Iar cât despre a treia, voi scrie o încheia marilor iubiri cu dulci vibrato de vioară să o cânte în fiecare seară tenorul Manicati de Jean la restaurantul acela lângă gare. Așa mai scot și eu un ban. Se duce vara, se duce vara, cu ierburi mari și fluturi moi. Se duce vara, se duce vara, dar vraza ei rămâne noi. Se duce vara, se duce vara, cu ierburi mari și fluturi moi. Se duce vara. Ați ales cartea? Da, asta. E, să vă împachetez. A, nu, 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 lăsați o citesc aici. Salut, Georgica! Salut. salut! Ce faci aici la librărie? Ce să fac? M-a trimis nevastă mea să fac aprovizionările de toamnă. Bună ziua, băiețel! Bună ziua! Tăticu e acasă? A, dumneavoastră sunteți nenea Georgescu? Eu, dar de unde mă cunoști? Ei, eu nu vă cunosc, dar a zis tata că dacă vine așa un nenea mai gras, mă... dar și cu ochelari, să vă țin eu de urât până vine el. Ia te uită, da. Da. așa va să zic, să-mi da. de urât. Chiar așa. Bravo, da. Luați loc aici pe bancă să nu obosiți. Da, mulțumesc. Da. De tu câți ani ai flăcăule? Nu vârsta contează, nene. Serios? Da. Dar ce contează? Păi contează cota de inteligență, așa spune tata. Aha. E, și tu ai cotă mare. Păi da, că lauda de sine nu miroase a bine, să știți. Bravo, îmi place. De aia spune, tu știi să spui o poezie? <laughs> Lăsați mi chestia asta cu poezia, e demodată. Dar dacă vă interesează, eu știu tot o părcea nu pe din afară. Fiți atent, a trecut întâi o bară pe deasupra viilor și a furat de prin bonare puf pe pădii. Și ce mai departe, ce să mai... Că cine nu știe pe asta? Dar matale ne știi vreo poezie? Eu? Da. Poezie? Da, da! Îi spune! Păi da, sigur că da. Ia ia cu asta, cu... cu e, e, plecat am nou din vas lui. Ce cu da. sergentul de ăsta o știi și tata că a fost sergent major în armată, de alta mai știi? Alta? Da, alta. E, care, care, da. E, s-a stins viața falnicii Veneției. N-au scântări, nu vezi lumini de baluri. Ochianul se plânge pe canaluri. O știu și pe asta, o știu e, pentru că m-a învățat mama, dar nenea Tase, care a fost la Veneția, da. zice că tocmai când a fost el, era și carnaval cu cântări și lumini de baluri. Uh-huh. Și mai zicea că toate erau foarte scumpe. Păi da. De-aia nu i-a adus tati decât un breloc, dar unul mic, mic, mic. Da, da, da. Și mami o periuță de dinți, dar tot mică, mică. Uh-huh. Da. Văd că stai bine cu poezia. Da, stau. Da, cu socotelile. Cum stai? A? A, păi nu e nicio problemă. Probabil vreți să vă fac în cap niște mulțiri. Păi nu e 
casă că mi-a adus tati cu un calculator și m-a învățat când se apasă pe buton. Ce? Mi-a și zis, e o prostie să-ți bați capul cu operațiile aritmetice când dai la îndeamână o scula așa de deșteaptă. <laughs> da, da, da. Vă să zic că știi să lucrezi cu calculatorul. Păi știu, nene. Uh-huh. Mama ta, nene, știi câte ouă clocește cormoranul? Cor- cormocine? Cormoranul, e o pasăre, nene. O pasă. Ah, da. da, știu, sigur că știu. Cormoranul. Cormoranul, da. da. Păi câte o să clocească el? Păi câte? câte? are în plan? <laughs> știi, nene, sau nu știi? Da, patru. Ha, n-ai ghicit, numai două. Da, uite, ca să vezi. Da, numai două. Asta n-am știut. Da, că... câte secunde sunt într-o lună, știi? Câte secunde da. într-o lună? Asta e ușor, dragă. Păi, stai un pic. Da. N-ai decât să mulțești câte secunde sunt într-un minut, da. cu câte minute sunt într-o oră, nu-i așa? Apoi să mulțești totul cu 24 de ore și ce dă, înmulțești cu 30. Păi Asta înmulțește, e. nene, că văd că gândești corect. Da, mersi, da. puștule, pentru apreciere. Da. Mai bine, stai, Nițel, uite, da. îți arăt o ia scamatorie cu degetele. Ia ia uite, ia, ia, fii atent aici, ia uite, înghit degetul ăsta, da, vezi? Văd, așa? Văd. Și gata, nu mai e. Ei, nu mai e. Nu mai e. Ne, ne uite degetul ei aici în doi în palmă. <coughs> mai bine spune dacă știi să scrii cu mâna stângă. Nu, asta nu știu. E, bă, eu știu. Dar tu, băiatule, în ce clasă ești? E? Păi eu încă nu merg la școală. Avea oh. la toamna viitoare. Oh. Până atunci mama a zis că o să învăț portugheza. Dar de ce portugheza? Păi portugheza, pentru că franceza și engleza le știu de mic. Da. V-ați zic că de mic? Da. <laughs> Interesant. Dar de ce vă uitați la ceas, Ei, Mă gândesc că cu tău nu mai vine. Dar ce, te plictisești cu mine? Nu, nu se poate. Da. Doar stau de vorbă cu tine, nu? Nene, ia, 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 ia fii atent, să văd, știi să spui repede, rața rupe ața, fata ciupe ața. Ce mare lucru, fii atent. Ia, rața ciupe fața, ața ciupe țața. Repede, ciupe... hai. Hai că ai hazma, ai hazma, poște de mă. Nene, și dacă te plictisești, da. că până vine tata, da. spune matale și rudă e nepotul cumnatului unchiului vărului sorii bunicii mătușii tatălui nas. Vărului mătușii cu... Ce, vărul e mă, vărul mătușii cumnatului... Stai, nene, că-ți mai spună data. Ia și. Ce rudă e nepotul cumnatului unchiului vărului sorii bunicii mătușii tatălui nas. Asta vară, la mare, Așa. stau pe mal și văd deodată în larg o notătoare în dificultate. E, da, mă arunc în valuri, că eu nu vine, nu? Da, da, da. Nu, nu. Și ce crezi? Te-a văzut salvavarul. Nu, 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 nevastă mea. Scandal, scandal. Să o duc imediat înapoi de unde am luat Mama, a, am avut noroc a, Azi mi-a, mi, mi-a căzut sandwichul cu marmelada în sus Ia să văd da. Păi bine că scatule, ai un spâinea pe partea cealaltă Spunem că nu s-a sfârșit încă vacanța Amintiri, amintiri din vacanță Unele mai comice, altele fără importanță, altele fără pereche Le mai am și acum un ureche Gabi! Gabriele! Gabriele! Gabi! Tot mai dor dragă! Hai, scoală te că întârziem la plajă! Când mergem noi, nu mai găsim niciun loc, că ieri când am vrut să mă dau cu ulei, l-am pognit pe unul cu cotul între ui, dar urlat, dar nici măcar nu s-a scuzat, că eu ceream de vină că stăteam în casă ardele pe cearceafca în autobuz. Și nu uita termosul cu citronadă, că pe urmă să nu ai motiv să te duci la tonetă, că știu că nu pe cico te duci. Că tot calde când ai văzut pe blonda aia care în loc să-și dea examenele de an, vine pe litoral să-și facă bandă toaletă toamnă iarnă, unde ai pus dragă bețele de cort, că eu fără bețe de corp, pur și simplu fără cort, eu nu mă duc, că nu mai suport, că m-am roșit toată și fac și pistrui. Că de ce să duce și pielea rămân și pistruie Și să știi că astăzi dacă nu găsim loc acolo Pe dig mă duc că stau la restaurant Că pe nisip să găsesc oameni în toată firea Care joacă fotbal ca ai amici Și îți dau cu nisip drept între ochi și Pur și simplu sunt neserioși. Că am văzut eu pe unul care știu eu că nu știu ce șef e la depozit și când vii să-l întreb de ceva, ce importanță are, îți dă, uite așa, îți dă cu nisipul în ochi și aici dă cu piciorul în minge. Auzi, Gabi, ce faci, dragă, Gabriele? Unde poți 
cu tranzistorul, că eram fost fără și ai văzut că a trebuit să stăm lângă difuzor. Nu mai puteam schimba o vorbă între noi, că ăștia pun difuzorul să se audă până la eforie, că ți-am spus de acasă să luăm nu numai tranzistorul, să luăm și casetofonul, dar tu ai spus că intră nisip în el și ai văzut că soții calistrați de dădeau mari, ca obez, noi mare lucru ce noi nu avem, dar nu le-am luat cu noi. Și dacă vrei să știi, mie îmi pare foarte bine că am venit la mare și că o să mergem pormă la munte, la predeal, nu ca asta amatorii care s-au sunt la predeal la munte și pormă la mare, că de aceea sunt tot nervoși, că sunt foarte nervoși, să știi că mare enervează. Uite că eu de-aia am slăbit 3 kg, nu e așa că am slăbit 3 kg, pe când tu te îngrășa ca un că mei ca toată ziua, bei bere, bei bere, că zici că apa minerală nu este bună nici în șlapi, care șlapi? Ăsta care apă minerală? Că eu am întrebat și mi-au spus că este slănic și hai o dată că este târziu și pierdem și alea ultravioletele, că eu mai mult pentru asta am venit. Nu ca tine care te dai cu mol și tot degeaba, că atunci când vine toamna încep să te plângi și mă pui să-ți fac frecții. Cabi, cabi șor, tu mă auzi? Hai dragă, spune și tu ceva. Da, mamă, tu ești ca marea. Serio? Da, uite așa, val după val, val după val, val după val. Senin, vreau să fii ca mare. Aveți un meniu excelent. Vă mulțumim pentru apreciere. Da, l-am citit cu atenție și n-am găsit nicio greșeală de ortografie. Îl vezi pe individul cu ochelari? Care? Cel care citește revista mergând? Mm-hmm. A devenit un critic foarte cunoscut. E, nu. Da, și când te gândești că eu am fost de față când și-a făcut debutul. Serios? Da, prima notă critică a scris-o în condica noastră de reclamați. În stil modern sau în stil antic, toamna te face să devii romantic. Se scuturau de floare meri, cărarea întreagă părea ninsă și în nesfârșit a pacea serii câte o stea cădea desprinsă. Sfios, eu te țineam de mână și tu mă ascultai uimită, îți povesteam un bas cozână ce de un prinț era îndrăgită, și amândoi atunci vrăjiți de acea poveste minunată, ascunși sub meri înfloriți, ne-am sărutat întâia dată. Ei, trecut au anii de atunci mulți, și azi prin flori străbate luna... <coughs> De ce nu vii să mai ascult să-ți spun povestea cea cu zâna? Tu vii ce drept, chiar ora de-i târzie, să-mi spui solemn cu glasul sec, să scot chiar mâine cea din urmă mie de pe carnetul meu de cec. Când va prin de iubire, Să 
scoți chiar mâine cea din urmă mie de pe carnetul meu de cec. Primăvară, vară, toamnă, cu subiecte și aprecieri, da, mi-aduc aminte, parcă a fost, aș zice, ieri. Da, da. Ați auzit? Ce? Titi Parait! Da, da, fenomenal! Da, și eu am auzit și la început, n-am crezut. Ba, eu am crezut din prima clipă. Mm-hmm. Și de ce mă rog ai crezut? Mm-hmm. Pentru că în multe privințe îl apreciez. Mm-hmm. În mai multe privințe și pe mine nu mă apreciez. Cel puțin în privința asta nu te-ai remarcat mm-hmm. încă. E, na, mm-hmm. mare lucru. Mare lucru, nemare lucru, uite că el a făcut-o. Mm-hmm. Trebuie să vă spun, stimați colegi, că de când lucrez aici și sunt ceva ani, numai Titi Panait a făcut o asemenea faptă. Și asta nu-i nimic? Este al doilea an că procedează la fel. Eu una pot să vă spun că am apreciat totdeauna politețea lui. Da, da. Așa e, așa e. Și trebuie să recunoaștem că în ziua de azi politețea nu se găsește pe toate drumurile. În ceea ce mă privește, mie îmi place că nu fumează. E serios, cu preocupări. E, na, ce preocupări? Nu, nu știu, dar așa arată. Arată, arată. Bine, mm-hmm. foarte bine. Mm-hmm. Totdeauna este îngrijit, cu mm-hmm. cravată. Chiar are un gust de săvârșit în materie de cravate. Mm. Eu am avut cu el o discuție și mi-a spus că citește. E, e și normal. Trebuie să citească ceva, nu? Ce citește? Mi-a spus că citește ceva cu dicționar. Ca să vezi. Cine mai citește în ziua de azi cu dicționar? E o bucurie pentru părinți să aibă un asemenea pecior. Are părinți? E, are bă, trebuie să aibă. Ha, probabil că sunt undeva în provincie. Uite, la mine în bloc, de exemplu, stau mulți părinți. Dar nici unul n-are un băiat atât de reușit. De fapt, să nu exagerăm, băiat, băiat, dar trebuie să aibă un 30 de ani acolo. No, maximum 28. Și pare atât de matur. Da, 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 da. Tocmai că în ziua de azi tinerii nu mai par atât de maturi ca în tinerețea noastră. Știți, după părerea mea, ar trebui să exprimăm în vreun fel simpatia noastră. Exact. Mm-hmm. Aprecierea noastră pentru, pentru gestul pe care l-a făcut. Da, bună idee, bă. Să vadă că nu suntem niște oameni fără sentimente, că nu înțelegem ce sacrificiu a făcut. Vă dați seama, vă dați seama ce... Al doilea an la rând? Să te 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 uitați-l că vine! A, Titi! Să știi că da? până din neauri te-am bârfit! <laughs> Serios? Da. Poate era cazul să mai întârzi. Da, 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 da. De fapt, chiar vreau să afli ce gândim despre dumneavoastră. Da, da, dăm voie, tinere, dăm voie. Da? Îmi dai voie să spun, tinere, da. să-ți mulțumesc pentru ce ai făcut, pentru gestul original și plin de noblețe pe care... Da. Uh, pe mai care... nu e pentru prima oară când Cineva da. face așa. Da, eu, eu, eu vă mulțumesc, dar da. să știți că nu am făcut nimic special. Ei, lasă, lasă. Da. Ce nu știm noi ce înseamnă asta? Un adevărat sacrificiu. Nici vorbă de sacrificiu. Am socotit că așa e mai bine și dacă prin asta puteam face cuiva un serviciu. De fapt, nici nu vrem să știm cu ei făcut acest serviciu. De aceea socotim că ni l-ai făcut nouă tuturor. Da, 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 nu, da. nu, 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 nu suntem un colectiv numeros și de aceea fiecare dintre noi are, ca să zic așa, o greutate specifică, o pondere, care nu poate fi trecută cu vedere. Ce noi, noi la rândul nostru, cu primul prilej, vom căuta să ne revanșăm. Da, da, sigur că da. Da, da, sigur că da, da nu știu, nu știu de, de fapt, de ce s-a făcut atât acasă? Ia uite cum așa nu-ți dai seama. Nu. Dumneata e singurul care-i cerut să fii trecut în concediu? 
în luna noiembrie. Da, și? E bine, dacă vrei să-mi credințezi această confidență, da. cum se face că nu te-ai bătut ca un leu să iei concediu în iulie și august, da. sau măcar în iunie? A, a, a păi foarte da, simplu. Da, da. Iulie și august sunt lunile în care eu mă odihnesc cu adevărat. E aici atâta liniște... Din două cuvințe le poți vedea, aha, cu cine stai de vorbă dumneata, aha, soliciți unui ceva, dar el se uită în mâna ta și spunem, da, e greu, dar s-ar putea, aha. Zărești un tânăr stând și așteptând, aha, se uită tot mereu la cea softând. Aha, deodată în colț apare ea, el spune fericit, aha, și înțelege atunci ce aștepta, aha. Cu tare a fost pe o schemă încadrat, aha, din când în când e și gratificat, aha, dar nu știu cum a adunat o ladă de bănet păstrat și în plus o ladă pentru circulat, aha. Se anunț un meci grozav pe stadion, aha. Sunt cereri de bilet un milion, aha, zâmbește echipa în jurnal, iar antrenorul colosal și în fine rezultatul la final, aha. O oră de primire ți s-a dat, aha, te duci și ce să vezi, ești amânat, aha, dar o duduie în urma ta și ea audiența avea și auzi, poftiți, vă ascult de sigur, da, aha. Să cânt la Han, Ancuța m-a poftit, aha, dar mi se pare că am reușit, aha, de fapt un lucru am uitat, nici nu am voce de cântat, acum pricep și eu de ce am falsat, aha. Vai de capul tău, da, în box, da. lucrul principal este să fii bun psiholog, păi... să-ți domini adversarul cu privirea. Da, știu mai să da. Partea proastă e că din primul minut nu mi-am mai văzut adversarul. Eh, ce părere ai? Ai văzut? Lupul în piele de oaie. Mm, și de ce te miri? Azi toată lumea poartă la Andalon. Elev Goguță, cine a spus veni vii de vici? Păi, uh, 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 un om care a vrut să ajungă celebru. Extraordinar! De un ceas mă învârt pe sensul ăsta giratoriu și nu știu care e prima la dreapta. Dacă cineva mă întreabă cum arată draga mea, eu nu spun că este blondă sau că ar fi așa și așa. Când am pornit știam doar că e departe și tare greu de ajuns unde voiam, dar unde e acel unde nu știam, căci nu-l găsisem încă nicio carte. Pe drumuri lungi și vechi, bătătorite de atât de mulți porniți înaintea mea, am colindat călăuzit de o stea spre piscurile abia întrezărite și iată am ajuns pe creastă, urcând cărări abrupte amețitoare, ca să citim acolo pe fereastră că e cabana renovare. Auzi, bunicule, ai împrumută și mie de lei, ai că ți-o dau înapoi când vine pensia. Ce pensie ne poate, că tu până la pensie mai ai? Păi nu, până vine pensia bunicii, tataie. Și eu atât vă spun, da. să nu umblăm cu cioara vopsită. Nici în negru. Doamna se numără popocii, doamna, doamna, ca fiecare a. Doamna se numără bobocii, e o zicătoare. Apropo de asta, am o întâmplare. Intră! Bună ziua! Ah, dumneata ieri aici. Da, eu... <laughs> Cum spunea că te cheamă? Ionescu. Ia. Ești rudă cumva cu Ionescu? Hmm? Da. 
E tatăl meu. A, bravo, bravo tineri. Văd că ai umor, îmi place. Când ai terminat? A, n-am terminat, abia încep, știți? A, bună, bună, da. Băiat vesel, sigur că da, înseamnă că ai să te înțelegi bine cu colegii, da. Vezi că cei din birou dumitale sunt ceva mai în vârstă. Abia aștept să învăț din experiența lor. Mă din... bucur, mă bucur, sigur că da. Sunt sigur că te vei încadra foarte foarte bine în colectiv. E, a, da, e, și uite, ca să încep să lucrez chiar azi, da? uite, să-mi faci și mie desenul acesta la, o clipă. la scara 2 pe 3. 2 pe 3? Așa. Se face? Bravo, bravo, așa te vreau. Se face. Așa. Și acum, hai cu mine, hai. Da. Hai să te prezint. O, oh, sigur să mă prezentați, colegi, da? Bună dimineața! Bună dimineața! Iată, v-am adus un nou coleg! Bună dimineața! Boboc! Tinerul inginer Ionescu! Ionescu! Ionescu și mai cum? Ion! Ion. Ion. Da. A, adică, de, de fapt, dacă vreți, Nelu. Ne- Așa, mă, Nelule, mă, sigur că da, ia, ia caută și tu un loc pe aici, un birou, Bun, așa, am o am planșetă, adică, lasă că vă aranjați voi da, după aceea, așa, da. iar voi, că sunteți mai bătrâni, mă, nici chiar așa, da. mai... Mai cu experiență, e, poate. A, Ajutați-l, dragă. Ajutați-l! Da, da. La început, poate că o să-i fie și lui mai greu, dar e băiat isteț și o să prindă repede. Gata, da. gata, vă las și. Să Nelu, da, nu așa zice, așa, Nelu, Nelu, dacă ai vreo problemă, vii la mine, Nelule. Să bate, să trăiți. Ia, ia zi, mă, Ionescule, ești elis sau rapidist? Eu? Să vedeți. Mie îmi place mai mult tenisul. Ah, tenisul! Da, da vă să zic că da, da. Și ce o să faci tu cu tenisul tău? Că nu e trecut la pronosport mai să te plictisești. Da, pro... da de ce să... Păi cum de ce? Pentru că noi la prima oră da. completăm buletinele, nu? Da, buletine? Și la tenis nu ai ce completa. Păi, dar nu e dacă e tenis de oameni. Dar fost ce mare lucru. Are da. și tu o echipă. Și jos și tu. Da, da sigur, dacă da. nu să zice, stați că uitați că... Da, da, da. Auzi, da. Ionescu, da. șah, joci? E, joc, eu, dar, dar prost. Ah, da. Foarte bine, foarte, foarte bine. bine. Noi avem aici numai campion. Nu, nu. Trebuia cineva să piardă, nu? Dacă da. ești și cel mai tânăr, nu o să te super tu. Dacă ai să mănânci bătaia... Da, 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 Vorba e unde să-i facem loc, Da, 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 uite, uite, eu zic, eu zic să stea, uite, chiar în fața ușii. Dar când deschide șeful ușa, pe el să-l vadă mai întâi. Așa. Băia, tânăr, simpatic, asta creează spontan o impresie bună. Da, da, da. Uite de câte ori îl vede pe calistrat cu barba lui odată se înfurie și ne găsește o mie de lipsuri. Da. Hai spune așa, 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 Și planșeta. Păi, da, planșeta. Nu? Nu, 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 nu. Uite, să-i dăm planșeta aia de la fereastra din fund. Nu, 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 stai, nu, nu, nu. La fereastra aia cam trage. E, da, 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 și ce? E băiat tânăr. Să se învețe de la început cu greutățile. <laughs> Dacă o să vadă că trage la fereastră, o să plece cu mai mare plăcere pe teren, la, la uzină. Da, da. 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 da nenuțule, nenuțule, nelache. Da. Ia zi tu, nu ți-a dat șeful nimic de lucru? De că lucru? are el așa o idee fixă să... Nu stea nimeni. Da, da, ce-a dat? Nu, mi-a dat cu. Mi-a dat să fac chiar schița asta. Care, care, care? apucă de lucru, mâine, luțele, și când o termin, da? ne arăt și nou. Da. Să, e, să vedem și noi dacă ai făcut bine ce ai făcut. Da, da, sigur că sigur, da. Că, acolo, să știi, da? una e ce înveți la școală da? și alta e ce se întâmplă pe teren. Păi, nu, e Uitați chiar acum. Așa, spune Am terminat lucrarea. Ai, ai terminat? Ai terminat da, tu? da, sigur că da. Mă rog, dacă îmi zici, da. Atunci tragi-o și în tuș. Da. E trasă și în tuș. E no, tot e, 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 asta e, asta e, e trasă în tuș? În tuș, sigur. Serios? Ia, 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 ia să o vedem. Ia, 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 
Asta venea rotită la 45 de grade. Fii serios, fii serios, habar n e bine nu ce e bine, Ba nu, nu e bine de nou. Stai de ce nu e bine? Pentru că pentru schița asta ți-ar fi trebuit cel puțin trei zile. Păi de o zi să o studiezi și să faci ciorne, o zi să o faci în creon și una să o tragi în tuș, nu? Păi dacă mă tare cu ce cu chestii de-asta... Oameni, oameni, stați! Nu speriați băiatul! E, dar nu se poate. Se poate. E și normal ca în prima zi să n-aibă experiență. Da. Da. Uite, nerusele, nerusele, ca să nu te plictisești, treci la planșeta mea și da. trage partea asta în tuș. În da. Da. Că da. eu dau o fugă până vis-a-vis după țigări. Și încă ceva, uite, ia-ți în primire și dulapul. Numai cel deschis și dintr-o dată ai să ai tot atâta experiență cât cel căruia a aparținut înainte. Care e dulap? Da? Da. Asta e. Ăsta da. e da. Să vezi ce frumos da, da, înăuntru da. și are așa poze ca revistă. Da, 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 și muzicale și proverbe. Da, ia, 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 ia uite da, aici. Da, da. Ia uite aici. Graba strică treaba. Ah, da, da, da. Nu lăsa pe mâine ce poți face poi mâine. Da, uite și aici. Da. Cine se scoală de dimineață să ia și ziarul sportul. Da. Cine face și planșeta altui an nu mai pleacă în concediu. Da. Da. Foarte frumos, interesant, dulap. Dar da, spuneți-mi, și de ce a plecat ce? Ce? cel care... A, a. Păi, el n-a vrut, dar a ieșit, cum zice și proverbul. Opa, șeful! Omul potrivit la locul potrivit. spune nu știi, luna asta, da. ce generație de calculatoare a ieșit pe poarta fabricii? Ba știu, generația pierdută. Serial științifico-fantastic Episodul 1 Aventurile profesorului Nimbus Și acum, încetișor, vom intra într-un adevărat laborator. Profesor Nimbus! Profesor Nimbus, am reușit! Am reușit! Ce s-a întâmplat? Am aplicat formula dumneavoastră și a făcut minuni. Întâi substanța s-a dezintegrat, apoi s-a reintegrat și la ieșirea din agregat a apărut uh, asta. Ce e asta? Nu știm. <laughs> Interesant Păi da Ați încercat să vedeți dacă se poate mesteca? Da, a încercat Pompilian Și? Și-a rupt un dinte Deci nu e comestibil Nu, nu, nu Ce? Parcă are un miros Da, 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 ceva ce aduce naftalină Foarte bine da. Puneți-i numele de... Aftalin, Aftalin da. și dați-o să se producă în serie mare. Foarte bine. Și la ce servește ăsta, Aftalinul? Nu vă faceți probleme. Da. Se descurcă cei cu desfacerea. Da. Da, adică stai, A, da, stai, ce? mi-a venit o idee. Da. Da. Puneți-o din nou în agregat, da. aplicați formula asta da. și să vedem ce se mai întâmplă. Da. Mai speriat. Și noi ne-am speriat. A făcut explozie? De, nu, 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 n-a făcut nimic. A început să curgă, ia uitați-vă. Ați pus-o în sticle? Da, am pus-o în ce-am avut la îndemână. E, e, e curată că a, a fost în ea niște socată. Socată? Nu, socată, un fel de limonadă. Și... A, a, da. hmm, parcă miroase a petrosin. Petrosin, da. Ați încercat să vedeți dacă arde? Nu! Nu? Nici să nu încercați. Mai bine să încerce alții, dar poate nu arde. Da. Puneți o, o etichetă Așa? pe care scrie uh, Astazin. Astazin? Da. da. Și dați-o să se fabrice în cantități mari. Da, bine. Asta... Da. Na, stai! Stai așa, încercați și formula asta. Ia Uite aici. Zic, așa, 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 așa. Așa. O puneți înapoi în agregat, da. amestecați bine da. și să vedem ce iese. Da. Profesor Nimbus! Ah! Profesor! 
Profesor Nimbus! Ah, ia, ia, ah, ia, a ieșit! Ia, cine a ieșit? Adică ce a ieșit? A ieșit bolovanul ăsta! Da, de l- de l- ia. Ia. Ce? Mm. Mai iute că e greu! Ciudat, ține la așa, da. miroase a parfum! Nu, nu e parfum, e aftershave, loțiune de după ras. Ah, perfect! Adică, cum poți să te dai cu un bolovan după ce te bărberești? Păi nu de la el miroase, de la mine. Ah, el nu miroase, e tare ca piatra, nu? Da, atunci e bun pentru, 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 pentru pietruit drumurile. Da, da. îi puneți așa, îi puneți eticheta asfaltin și fabricați-l în serie mare. Da, asfaltin. Adică stați! Da, stați! Ce? Da. Întrebați mai bine desfacerea de ce are nevoie, ca să vă dau eu altă formulă. Da, da. Ați întrebat? Am. Da, și ei ce vor? Ei vor blugi. Auzi, dragă, cum era? Ce să fie? De, bă, ca să vezi cum am uitat. Ce ai uitat, umbrela? Nu, dragă, gluma aia pe care A. ne-a spus-o ieri, păsculet. <laughs> Băi, te vede ce am mai râs. Da cum era? Ce aia cu câinele mops? Care câine mops? Câinele mops care îl ajunge din urmă pe unul care fugea la pucă de pantalon și spune Coțo, coțo, ai! Nu, 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 că pe asta nu știu. Da cum era? Nu era aia cu tipul care nu-și compostează biletul? A, și vine controlorul și spune Coțo, coțo, ai! Nu, frate, vezi, uite, le încurci. Da, dar ce-ți veni cu anecdota aia? Păi nu ți-am spus că m-au chemat la radio la o emisiune cu ceva de râs? Să le zici și eu o glumă, nu? Că am auzit că emisiunea se cheamă... Zâmbete! În ordine intrării și ieșirii din scenă... Stai, stai, stai o clipă. Cum uh, intrării și ieșirii? Păi nu e normal. Ah. În timp ce unii intră în scenă, alții ies. Ah. Interpretează Rodica Popescu Bitănescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Janin Stavarache, Anda Călugareanu, împreună cu Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Horia Căciulescu, Mihai Mălai Mare, Iurie Darie, Petrică Lupu și... Ștefan Mihailescu Breila, artist emeric. Mai colaborează la partea muzicală, tehnică și artistică Romeo Chelaru, Ion Barta, Manole Pavel Dan. Ia, ia, stai puțin. De ce ai pus pe toți la oaltă? Tu nu vezi că era sfârșit de pagină și nu încăpeau altfel. Și pe pagina următoare ce e? Începutul părții a doua. Cheia ce mi-ai dat aseară, cheia ta din trusa verde, am pierdut-o chiar aseară. Dar ce cheie nu se pierde? Cheia ce mi-ai dat aseară mi-a căzut din mână Iată că s-a stins atunci lumina când am vrut să schimb o roată la mașină Cheia ce am pierdut aseară, cheia aia tubulară am cătat-o și pe o stradă și în șanț lângă rigolă Și în parcare sub o dacie și o ladă Și au trecut de aseară clipe și au trecut de aseară ore Și ale zorilor aripe m-au găsit năuc grigore Că am pierdut o cheie acolo, pot să zici că nu-i nimic Dar am constatat aseară, stând așa buimac pe scară Că nu am măcar nici cric Și pe cea din urmă treaptă am îngenunchiat și am plâns Căci pe cea din urmă treaptă am văzut ce mă așteaptă Neavând cu ce de strâns, soarta cea mai deprimantă când mașina ți-e pe geantă. Soțul meu a fost odată Cel mai bun om de pământ Ne aducea când sina toată Și nu mi așa din cuvânt Dar de-a fost balomanie La ispite era miot Și în plus ca prin minune Bea doar pepsi și sirop Însă mai ca la cinema S-a evit o ea chiar în casa mea Dumnea ei viața întreagă mi-a schimbat Știți cine era? O mașină 
Fiat. Nu mai stă deloc de acasă și nu pot să fac tapaj, mereu singură mă lasă, că mașina e în rodaș. Decât cu Alex Spinteală, nu-l mai văd pe soțul meu, decât joi când el o spală și de uscat o uzut eu. Ah, în veci fie ceasul prestemat Când s-a înamorat de mașină fiat De atunci umblă suflet călător Și rătăcitor, parcă-i belfegor Seara după stâl de gheață Și umblând, tiptil, tiptil Pe iubit-o spionează Să n-o zgârie vreun copil Noaptea din somn se trezește și în parcaj fuge speriat Ca să o vadă dacă este, nu cumva s-o fi furat În cartier eu sunt de invidiat, fiindcă m-am ajuns, m-am motorizat Am mașină fiat Când e ziua de chezină, îmi aduce zece lei S-a dus restul pe revizii și ulei Dacă i-a tușit motorul Și-au și-a ars de cul la stop Își ia patul și se mută Șapte zile la ciclop Dar fi fost bine fustă, nu fiat M-aș fi descurcat, m-aș fi apărat Dar așa însă, dar aș încerca Nu pot să mă lupt cu o tinichea cum ți-a venit fără ideea să organizezi această tombolă? Păi să vedeți, de câte ori mă duc cu toate obiectele astea la consignație, nu știu de ce, îmi spun că deocamdată nu primesc nimic la vânzare. Ospătar, spune te rog, când o să vedem cel mai bun număr al programului de la barul dumneavoastră? Da, după al treilea aș prins, vă rog. Ca în fiecare toamnă, uite, trec bobocii pâlc, însă trec de bună seamă și zicalele cu tâlc. Păți vara sanie și iarna car. E da, dar cu calul, cum fac? Dacă ar înțelege câinii tot ce li se spune, n-ar mai da tot timpul din coadă. Excepția confirmă regula, dar excepția cine o confirmă? Smărândescu e un om care crede în dragoste la prima vedere. El a văzut multe în viață. Gândește-te bine înainte de a face un pas negândit. Dacă Hercule trăia în zilele noastre, eh, nu scăpa el numai cu 12 munci. Ceasul deșteptător ar fi o invenție grozavă dacă n-ar suna tocmai atunci când dormim. Pentru castelele din Spania s-au elaborat proiecte tip. Pagu bani ciuperci, cu o singură condiție, să nu ai ciupercărie. Fiecare pasără pe limba ei piere, excepție face numai papagalul. Pe vremuri se visa pe gaz. Azi unii visează Adidas. Mie, proza cenușie îmi place cel mai mult, spuse șoarecele. Se vede că și Sif pentru fiecare urcuș primea ceva, altfel nu se explică. Aici era un tânăr care a comandat o ciorbă? 
Eu eram tânărul, dar mi-a ta cine ești? Că eu am dat comanda unui ospătar în vârstă. Eu sunt fiul lui. Foamea e cel mai bun bucătar. E, asta cine a mai spus-o? Nevastă mea. Ascultă-mă, Iordache. Da, vă rog. Am nevoie de sfatul tău. Da, sigur. Ce e sfat? Păi e în privința lui Sotir. Ce e cu Sotir? E ce să fie? Nimica. Pur și simplu tu-l cunoști mai bine ca mine și aș vrea să știu ce părere ai tu despre el. A? Ce părere să am? Bună. Adică bunișoară. Bunișoară? Da, bunicică. Adică nu foarte bună. Adică de ce nu foarte bună? Eu n-am zis că nu e foarte bună. Da, nici n-ai zis că e foarte bună. Depinde. Pe cum adică depinde? Depinde de cine? Depinde de ce? Adică depinde de, cum să zic, e. fiecare cum îl cunoaște. Uite, de exemplu, dacă auzi pe nevastă, să zice de el că nu e în stare nici măcar să văruiască bucătăria. Mă rog, mă rog, aici da. la noi nu ne ocupăm cu vărui de bucătării. E cercetător. Tocmai, tocmai. Sunt probleme mult mai speciale, nu? mai de specialitate, ca să da. zic așa. Un cercetător trebuie să aibă anumite calități. Exact, nu? asta da. te întreb și eu. Are sau nu are asemenea calități? Sotir. Dacă e să judecăm după ce a dat până acum... Păi, dar după ce altceva să-l judecăm? Da, da, știu dacă și în viitor va fi la fel de productiv, de îndrăzneț. Bineînțeles. Știu. Nimeni nu poate să spună 100% cum va fi un om peste un an sau peste cinci. Păi, de oricum o părere poți să ai, doar vă cunoașteți bine. Da, am fost colegi de institut. Vezi, de îl cunoști de mult. Și <laughs> apoi acolo eram coleg și cu alți, 78 în an. Nu? Da, dar din da. câte am înțeles, cu sotir ai fost în aceeași grupă. Da, 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 trebuie să recunosc că era și cel mai bun din grupă, da. Pe asta m-am bazat și eu când m-am gândit că are perspective certe. Are, sigur că are. Eu trebuie că în ultimul timp parcă i s-a mai tot cipt interesul pentru domeniile de vârf, știți? Ei, da, i s-a tocit interesul? Da, adică... Mi-a declarat că vrea să atace o problemă clasică. Ați auzit, nu? Clasică, da, da. dar rămasă nerezolvată. Stai, asta e foarte important. De ce? Păi dar înseamnă că este un tip temenic. Nu vrea să iasă în evidență cu preocupări la modă. Da, și eu, așa s-ar spune, dar... Da, și altceva, ce ai putea să mai spui despre el? Are slăbiciuni? Are, are. Da? Da. Pentru ce? Pentru sport. Sport. Da. Păi de asta e bine. Pe cine face sport are și simț de echipă. Da. Mai ales în unele situații când prin sport stabilești mai ușor legături cu oamenii, nu? Da, zi, e adevărat. Poate este și o parte negativă. Pentru el cineva care joacă bine tenis e pe loc un tip grozav. Uh-huh. Știți? Adică da. ți se pare puțin superficial. Nu, no, nu, no, nu, no, n-am spus că e superficial, dar 
uneori se manifestă, să zic, cum să vă spun, manifestă o tendință de superficialitate. Da, 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 da. știu eu. Asta s-ar putea să nu fie bine. Să știți, eu, eu am spus ce știu. Da, 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 da. da îți mulțumesc. Ar mai fi ceva, ceva important. Cum stă cu limbile străine? Păi, ca să fiu sincer, mai slab. E. Da, slab și în grup avea dificultăți, dar îl mai ajutam și eu. Și... Îl ajutai? Da, 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 să știți, eu m-am descurcat foarte bine cu limbile străine. A, păi, atunci e bine. Ce e bine? Păi, uite, atunci pe sotir am să-l detașez la laboratorul cel nou, unde se cercetează tocmai problemele clasice. Și pe tine... Și pe mine? Pe tine să te rog să preiei biblioteca. Știi, trebuie cineva care se descurcă bine cu limbile străine. Am adus o poezie, poate o publicați. Bine, bine, lăsați-o, vă rog, să o citim. Și astea, poftim. Ce s astea? Autobiografia și două recomandări. spune te rog, pentru ce te-ai făcut dramaturg? Uh, inițial am fost atras de poezie. Da. Dar pe urmă am aflat că sunt mai puțini membri în secția de dramaturgie. N-a fost nimic din ce-a putut să fie Și ce-a putut să fie s-a sfârșit N-a fost decât o scurtă nebunie Dar până la urmă ne-am trezit N-am fost decât doi călători cu trenul Ce ne-am urcat în tren fără tichete Și am repetat fără de rost refrenul Că în gară n-am putut să luăm bilete și atâta tot Dar conductorul ne-a spus sever Lăsați o baltă Am încercat cu binișorul și alte texte și pretexte o sută Și ne-am trezit dați jos la prima haltă O stație necunoscută Fără bufet și fără sală de așteptare Atâta doar o bancă tare și la birou de mișcare în fereastră, o pisică mută. Toamna, după cât se pare, unii organizează nunți, alții, care sunt mai cărunți, numai o aniversare. Cât e ceasul, dragă, că al meu parcă a stat. E aproape șapte. Acum și o să înceapă să vină. Da, sper să vină toți deodată. Nu-mi place când vin unii la șapte, alții la opt, alții la zece. Trebuie să servești pe rând. Ai pregătit totul? Ba, bineînțeles. Dar tu ai pregătit aparatul fotografic? Bineînțeles. <laughs> Ții minte că cu cinci ani tot, așa ai zis. Și n-ai avut film în aparat. E da, cu cinci ani serbam 15 ani de la nuntă. Pe când <laughs> acum... E, chiar le-ai spus că e ziua noastră de nuntă? Da. Ca unii pe urmă să zică, voi, n-am știut nimic. Dacă mut Lică ăsta de Grigore nu ne-a spus nimic Le-am zis, sigur că Nu așa direct, că nu se face Dar i-am rugat pe fiecare în parte Să nu mai zică la nimeni Așa oricum știu toți unii de la alții E da, 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 să vezi numai Cu ce nu mă alege de pe urma știutului Cu câte o sticlă de fetească Pe că noi avem vin făcut în casă, dragă Și țuică de la Paris, de la țară, naturală, prună, veritabilă Nu roșcove Auzi după astea. socoteala mea o să fim cam vreo 12-14 persoane. Oi, dragă, dacă am mulți pentru locuința Da, noastră. da, o să ne simțim bine, nu se făcea să-i chemăm pe unii și pe alții, nu. Da. Ia simt. să mai facem noi inspecție, să vedem dacă totul e în regulă. Apropo, cu telefonul ce facem? Păi cum, ce să facem cu telefonul? Îl scoatem din priză? Ha? Da, uite, la asta nu m-am gândit. Că au mai aflat și alții de aniversarea noastră. E, și cum ne știu primitor. Vezi, eu zic să-l închidem, să creadă că de data asta am plecat de acasă. Da, foarte bine, și eu zic la fel. Adică, stai, nu, stai că ce? nu e bine. Dar de ce nu e bine? Pentru că s-ar putea să-mi dea telefon șeful, că mi-a făcut aluzie Margareta, secretara, că șeful știe ah. și că mă apreciază, că a zis că vrea să-mi spune la mulți ani la telefon. E? 
nu face nimic, o să sune și dacă nu o să răspunzi, o să te felicite mâine în fața întregului colectiv. Da, dar eu vreau să mă felicite acasă, în fața întregului colectiv care va fi la noi. Să vezi ce mutracră o să facă bunul meu prieten zenică. O să mă întrebe cine a fost și o să-i răspund așa neglijent. A, șeful a vrut să-mi spună la mulți ani, om drăguț, atent. Mm. Nu, nu, trebuie să-l lăsăm deschis. Lasă, drag, lasă. Și în loc să te distrezi, să bei un șpriț, hai să stai mereu cu ochii pe ceas și cu urechea la telefon. De ce să-ți faci nervi? Măi, Angelo, măi, Angelo, tu ești foarte deșteaptă, mă, chiar așa. Ce rost are să stau eu după el? Închidem telefonul și gata. Aolea, dar cu zmărândești ce facem? Că erau plecați când am sunat la ei și le-a lăsat vorbă să ne sună neapărat când vin acasă. Da, da, cu zmărândești trebuie să ne vedem neapărat. Vezi? Cred că de ziua noastră nu se poată să mă refuze. Știi doar care pe cineva la pitești. Vreau să-mi fac rost de niște piese după ah. care umblu de atâta vreme. Da, da. Nu, nu, cu zmărândești trebuie să mă văd neapărat. Lasă telefonul deschis. Păi, sigur. Dacă l-ați deschis, să vezi de telefon, o să primim numai din bloc. Toți o să vadă că avem un safir și aglaie și tanța și preduțoaia de la nouă. O să mă trebuie tot felul de chestii la telefon, dragă. Ba nu știu ce rețetă, ba nu știu ce ce miliu, iar preduțoaia aia, care e cea mai afurisită, o să-mi spună Auzi tu, nu vrei să-ți arăt niște reviste de modă că mi le-a lăsat fimea numai până mâine? Asta, asta așa știi ca să ne spunem, nu? Fetelor, veniți voi aici la noi, că avem un safir. E, uite, nu! Închidem telefonul și gata, Ia gata! Este, cât e ceasul, drag? Aula, dragă, s-a și făcut opt! Șeful! Alo, Margareta! Vrea șeful să vorbească ah, cu mine. Așa, așa. Păcat că n-au venit încă musafirii. Da, da, aștept, aștept! Cum are pe cineva ce a spus să vin imediat la birou care o lucrare urgent. <coughs> da, da, am înțeles. Ce ești palit? Ce s-a întâmplat? Mi-a spus Margareta, secretara, ci că șeful toată după masa s-a chinuit, că nu mai ținea minte pentru ce voia să-mi dea un telefon. A, ce? Tăti m-aș iubim în taină telefonul, nu mai înțelegi viața fără telefon. Astăzi e stăpân pe timpul nostru și are un loc de cinste în casă, face cum s-ar zice. Parte din blazon veșnic mă întreb Cum au putut trăi bunicii Fără să vorbească ori întregi la telefon Singur doar cu gramofonul ignorând Și microfonul ei trăiau Ne știm ce înseamnă să ai tot Ah, ce pătima și iubim în taină telefonul Nu mai înțelegem viața fără telefon Astăzi este bun pe timpul nostru Și are un loc de cinste în casă Face cum s-ar zice Parte din blazon Confidențe, insistențe, insolențe, inocențe, mii de vorbe trec prin spațiu neîncetat. A, ce, pătima și iubim în taină telefonul, nu mai înțelegem viața fără telefon. Alo? Alo? Da? Alo, noroc și sănătate! Mă rog, dar cui vreți să-i adresați urările? Nu e casa Niculescu? Nu! Atunci vă rog să mă scuzați. Nu mai înțelegem viața fără telefon. Alo? Oh, abia aștept ziua în care nu o să mai fie niciun birocrat pe lume. Fii serios, dragă, nu-ți dai seama, va trebui să facem tot noi munca lor. Eh? Noi suntem birocrați, ca niște vitreși frați. De noi vă împiedicați, când ce reprezentați, probabil în minuni. Mai credeți oameni buni? Dar dăm citire unei declarațiuni Sunt pus aici ca să da. Nu vă înșirați ca în troleibus no. că timpul este infinit Și o să vorbim și mâine cum am mai vorbit Eu am o mână de chirurg ah. Și cererea da, tom, pum, cu a mea privire nu mă șel Cer viza lipsă și de vidi lupul miel Bine e ca birocrat, am oricând un sfat de dat Mi Socrate n-am șirat Argumente mai de soi, cum dăm noi doi La toți ce vin, cu ce citim, ne plictisim Dar studiem și trimitem, că știm avem ca să vă chem Pe mâine, pe mâine, pe mâine În fiecare zi Faceți bucurii cu noi și noi hârtii 
mai bine n-ar mai fi Nici noi n ați alerga, nici noi n-am repeta Povestea cu mai vină încă o dată în coa Aveți priviri mofluze <gri> și dați mărunt din buze dar nu mai să ne împrietenim S-a dus și se ceașta pilă, te poftim De cât să aduci invenții Mai bine mici atenții Dar nu cumva să-ți dea prin gând Să inventezi cum să rezolv cât mai curând Bine e ca birocrat, sunt atât de căutat Ascultare mi s-a dat, parcă smește levizat Nervi încordați, tiți încleștați de alergat Ați transpirat, n-ați observat, nici remarcat Ca nu se nimic când vă poftim Și mâine, pe mâine, pe mâine Da, sigur, Vasile! Tu ești Vasile, intră frate, intră da, mă, tată, mă. Mi-a spus secretara că poți să intru. Ce secretară, frate, tu la mine poți să intri direct, oricând vrei. Da, să vei, să vei, eu... Dar da, stai jos, omule, da, stai în pijoare, da, să nu, poate. Nu, lăsați, nu, lăsați, nu trebuie să vă... Nu, da, fii da. serios, și nu se găsesc acolo câteva minute pentru o vorbă. Da, mă rog. <laughs> și la urmă, ormi, să știi că se pierde și așa mult timp degeaba. Știi tu, vorba, timpul trece, leapa merge, nu, 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 că la noi acolo în secție e treabă multă. Bravo, secție. bravo, bravo, îmi pare bine, îmi pare bine. O țigară? A, nu. nu, nu, că eu cu inima, știi? Ce inimă, mă, o, mă, omule, că tu ești tânăr. Păi nu suntem noi amândoi de seamă. Da. Chiar să văd unde am fost noi colegi. Ia, 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 stai, 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 la școală sau la armată? Păi la general întâi și pe urmă la infanterie. Vezi? Da. Vezi? Mai vin la mine cu fasoane, că a zis secretara că... <laughs> și așa, mă, frate, Vasilică, tu... Da, eu, să vei, eu am venit ca Bine să vă venit. spun... Bine ai venit, da, da, ia zi, știu că ești în sură, nu? Da. Copii ai? Da, trei. O fată măritată, un băiat la Politehnică și unul în clasa 10-a. E, taci, eu am venit... O fată măritată! Da. <laughs> Înseamnă că mâine pe mine te face bunic. Păi chiar sunt, are o fetiță și Hai, un băiat. Nu, nu se poate. Da, se vede. Eu am... Mete-te, vai de mine. Dar știi, eu încă nu-s bunic. Da. Da, mă, fecior, clasa 1 clasa 1 vreau să spun. <laughs> că trece el pe motocicletă, zbârnie tot cartierul. Da, am, am, am vrut să iau mașină, dar da. el a refuzat. A zis că mașina e pentru bătrâni. Auzi, că e bătrâni, că el e sportiv. Da, da, face basket, că are 1,87 m. Da, îmi pare bine. Auzi, da. de-aia zi. Da, eu tocmai de-aia am venit ca să vă foarte spun. Bine, foarte bine ai făcut, așa se face totdeauna. Să știi că mie îmi place să-mi cunosc cu oamenii, să știu ce au pe suflet. Da. Să, mă, mă rog, fel de fel, nu? Mă, uite, chiar în altă am stat cu Ionașcu. Eu n-aș cum, mă, Machidon, nu-l cunoști? Păi cum să nu? Păi... Nește rodul la forță. Așa, așa, cum să păi ca... și eu tocmai aia. Cum să cade o măi, Vasile, măi. A venit așa, din proprie inițiativă, că avea un nou la inimă. Și am discutat vreo oră. Mm. Nici el n-a vrut cafea. Da. Dar eu, ca să fiu sincer, mai beau câte ori. <coughs> așa. Da. Da. Foarte bine, ca să vezi că eu... Păi nu, cu munca asta de birou, dacă nu te ajuți cu cafea, te trage la somn, nu? <coughs> Și spune unde stai? Unde stai la bloc, așa? Da, la bloc. Patru camere. Fata s-a mutat separat, bă, băieții stau cu noi. E, da, 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 Dar spune, e, sigur, da, problema... da, 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 cu și-o, cu și-o să-și ia și zborul. Da. Trece timpul, frate Vasile, trece, tată. E, te, ule, uite că s-a făcut aproape 12 și la 12 mămoșenții. Bine, îmi pare bine că nu-i mai uitat și ai venit la mine. Dar eu am venit mai pentru un minut ca să vă spun. N-are importanță, ce contează un minut acolo? Să vii, mă, frate Vasile, să vii ori de câte ori vrei. Bine. Că... Bine, bine, atunci eu m-am dus. Nici și... nu știi ce plăcere mi-ai făcut și să știi. Dacă vreodată ai nevoie de ceva pentru producție da, da, sau da, vreo da. problemă personală, așa, așa. vină la mine cu toată inima, da. înțelegi? Aici sunt. Și nu uita să-i zici acasă și soție o vorbă bună din partea mea. Da? da. Salut! Așa, du-te, du-te, frate, Bună Vasile, ziua. du-te. Da, 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 da. Vreau să te mai văd, măi, tată. Așa, bună. Ce cu tine? A, a. Mm-hmm. Dar ce ai, nu poți da. să vorbești? Mm-hmm. Spune, dragă, ce ai, te doare gâtul? Mm-hmm. Păi vezi, ți-am spus să nu mai bei rece de la frigider mm-hmm. A, nu era de la frigider, mm-hmm. atunci de unde? Mm-hmm. Ți-a dat vecin o bere rece? Mm-hmm. A, nu vecin, mm-hmm. nu era bere mm-hmm. Era curent? Mm-hmm. Curent de la vecin, de la noi, de unde? Mm-hmm. Vezi dacă mereu deschis geamul de la balcon? Mm-hmm. 
Mm-hmm. Nu de la balcon? Ah! Păi vezi dacă mereu deschis geamul de la sufragerie. Ah, de... Nici de la sufragerie. Uh. Adică vrei să spui că eu am lăsat deschis la bucătărie, nu? Ah. Sigur. Dacă ar fi după tine, n-ar mai trebui să deschidem geamul deloc. Ah. Ai răcit așa acum, toamna. Ba, cal, ba, vânt, mai răcește omul. Aoleo! Ah, ah, Mâine meci! Dacă nu urli și tu acolo, orbitru, înseamnă că n-ai fost la meci. Ce cu ce dorești? Un sirop de tuse? Un prijniț cu spirit? Ah, ceva cu spirit fără prijniț. Păi dacă nu înțeleg, ești exasperat, dragă. Un telefon? Ah. Nu cumva la salvare? La mama? La doctor? La care doctor? Lui Tache, amicul tău, nu? Bine, bine, hai, gata, taci din gură, las că dau, hai, hai. Taci puțin din gură, taci puțin din gură. Alo, casa doctorii Stratescu? Alo, da, e Stratescu la telefon. Ai Ștefania, nevasta lui Mișu. Să rugă, da. Nu știu ce are Mișu, nu se simte bine. Dați-mi la telefon. Păi degeaba că nu vorbește. S-a supărat pe mine? Nu, nu, are ceva la gât. Nu puteți veni să-l vedeți? Nu, nu pot regret, nu vă da. Lăsați că-l văd la telefon. Ziceați că are ceva la gât? Așa cred. Mișu, mamă, te pare gâtul. Zice că da. E palit? Gâtul? Nu, 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 el în general e palit. Are mai curând în fierbânta. Uh, temperatura are? Mișule, ai temperatură? Uh, oh, zice că nu știe. Nu i-ați măsurat-o? Nu. Ar fi bine să-i o luați. Păi nu știu cu ce, că noi nu avem termometru. <laughs> Știți, odată am încercat să luăm temperatura cu termometru de la baie, n s-a putut. Uh, o clipă, ce face? Tușește, strănută? Uh, nu tușește și nici nu strănută. Îmi face semne. Uh, Vrea să înghită ceva. Uh, eu fi foame. Nu, cred că vrea să-i dați niște pilule. Păi să ne uităm mai întâi în gât. Spuneți-i să deschidă gura mare. Mișu, mare, deschidă mare. Gura mare, mare, așa. mare. Până a. 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 Se pune a. receptorul la gură? Nu, 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 nu. Să vă uitați dumneavoastră dacă se vede ceva. A. Nu se vede nimic. Ați aprins lampa? A. Stați să o aprind. Bine. A. Da, parcă e inflamat a, Asta e, dacă nu e amigdalită sau o laringită E o simplă răceală care trece repede Să facă gargară cu bicarbonat Dacă nu se simte mai bine o să-i dau niște antibiotice a, Închide gura, să-l pun în pat? A, a, a. Pe timpul nopții ar fi bine Acum vă las că trebuie să dau altă consultație Am promis cuiva să fiu acasă la ora asta Și ceva mai târziu îl mai văd eu odată pe Mișu Vă dau eu un telefon ah, Să rumâna La revedere hmm. Hai Mișu să-ți dau să faci gargar Dar ce mă fac eu cu tine omule? De unde o să știu că ți-a trecut? Că tu nici așa nu scoți o vorbă Cât în viața am pătinit s-au tras de la iubit mai eu Când am fugit, m-am ascuns și m-au găsit mai of, of, of Câte vorbe am aruncat, înapoi s-au răzbunat mai of, of, of Vorbe am dat, vorbe am primit, sufletul mi-a amăgit mai of, of, of Cât în viața am pătinit Să-mi aleg în viață drumul Chiar de-a ști că-i numai unul Tot pe acesta l-aș fi vrut Că nu văd cum aș putea Să trăiesc în singurată Să nu știu eu niciodată Ce-i dorul, ce-i dragostea
Serial științifico-fantastic Episodul 2 Noile aventuri ale lui Robinson Crusoe Bună ziua! Bună ziua! mi a spus să vin azi. Eu ți-am spus să vii azi? Da, păi am mai fost la dumneavoastră de trei ori și mi-a spus că problema e complicată. A, va să zică complicată? Ia, ia, ia să vedem. Numele și pronumele. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe și mai cum? Și atât. Uite, sunt unele persoane care își botează copiii cu nume de fotbalist sau cântăresc de muzică ușoară. Da. Robinson, mă rog, și care e problema? Păi să vedeți. Da. Eu când am naufragiat, da. eram în deplasare în interes de serviciu. Așa, 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 așa. Și aveam asupra mea mai multe obiecte luate cu inventar de la unitatea de care aparțin. Da. O sapă, o lopată, o pușcă de bunătoare, o barcă de salvare. Așa, așa, așa. așa. Da. Și de când m-am întors, trebuia să fac de contul și n-am formele necesare. Ah. Contabilul nostru nu vrea să ia în considerație situația mea specială. Ah, da, 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 da. Când ai naufragiat? Păi știu eu, să tot fie vreo 10 ani. 10 ani. Și unde s-a întâmplat răznaia asta? Cum nu știți? Ah. Ah, în Oceanul Pacific. A, de, de, atunci uite ce faci ce fac? Da, o fugă până acolo și cer să-ți eliberezi o adeverință din care să reiasă ca e naufragia la ei Vii cu ea la mine, facem copii conforme, ți-o autentificăm și gata, gata. Ai scăpat de contabilul ăla birocrat care îți face mizerie Da, a, 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 da aveți dreptate, așa m-am gândit și eu, dar da. nu se poate De ce să nu se poate? Pentru că eu am naufragiat pe o insulă pustie P- Pustie, dar păi și da. ce, ăsta e un motiv? Păi stai acolo pe mal și poate trece careva cu o barcă, ceva, mă rog, și în rost să-ți dea în scris că a fost de față. Doi martori ajung, vii la mine și se rezolvă. Da. Nu uita să aduci de acolo și niște banane. Păi nu se poate. Nu se... De ce să nu se poată, omule? Eu îți indic o cale simplă și legală și dumneata o ții într-una bună, așa că nu se poate. Păi nu se poate pentru că hmm. nu mai îmi dă liber de la servici. Și așa vin aici la dumneata a patra oară. Mi le scade ca nelucrate. Ia te a. uită ce formaliști pot să fie. Ei, și da. în fond puteau să rezolve mult mai simplu totul, dragă. Doar zici că s-a întâmplat acum 10 ani, nu? Exact. Păi da, trebuia să dai pur și simplu o declarație și gata. Păi... Și te tot poartă pe drumuri atât. Păi da, ăștia care te poartă pe drumuri a. sunt nemaipomeniți. A. Uite și eu când am venit prima oră la dumneavoastră, da? am venit să vă cer să-mi radiați o bicicletă cu care nu mai merg de când aveam 14 ani. Bicicletă. Și mi-a spus că e o chestiune complicată. Să vă aduc o adeverință, fie că mi s-a furat, fie că am predat-o la fer vechi. Dar de unde vreți să iau eu așa o hârtie? Bicicletă. Pur și simplu s-a stricat, s-a stricat și nu mai există. Nu de, mai de, 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 și eu de unde, de unde știu că dumneata nu continui să circul cu ea? Păi vezi? Păi, păi, păi. vă dădeam eu o declarație pe propria răspundere și făceam radierea, nu? Hmm. Ce era așa de complicat? Uite ce dacă vrei, îți fac adeverința în legătură cu naufragiu. Dacă dau o declarație, atunci te cred. Dar cu bicicleta nu pot. Păi da, Toată vezi. lumea are bicicletă și nu pot să crezi un precedent. Cum ai zis că te cheamă? Palamidă Marian. Pălămidă, dar parcă la început ai spus altfel. Robinson cu... cu, cu nu Robinson mai știu cum ai spus. Robinson Acum am înțeles, se ducea preferat el să rămână acolo pe insula pustie. Să știi, colega, că am învățat special franceza ca să-l citesc pe Voltaire în original. Serios? Și? L-am citit, mi-am pierdut timpul degeaba. E complet depășit. Vedeți, acest papagal vorbitor a împlinit 324 de ani. Adevărat? Da. Și ce știe să vorbească? A, nu. El știe să tacă. Cânta un matelot la proră și imnul lui solemn plutea pe întinsul mării marmara. Ca într-o cetate spaniolă, când orologii din cupolă anunță fiecare oră printr-un preludiu de mandolă. Cânta un matelot la proră 
și Mara nu-l înțelegea. Cânta un matelot la proră și întregul echipaj dormea. Întinsul mării marmara se aude până în depărtare de zici că zeci de difuzoare ce liniște am bucăți o sparmă un cântec din casetofon. Sau cum să-i spun, mai bine ar fi casetaifun. Și nu e un singur matelot, nici în cabină, nici la proră, care să poată să mai doarmă. Unii n-au putut să doarmă de atâta zvon și larmă. Alții poate au moțăit până acum, la sfârșit. Ați ascultat? Zâmbete! Pe sub castani! Am stăs toamne, după toamne. A adunat toamnă după toamnă și alte melodii? Redactorul muzical Ion Barta. Sonorizări de umbrele, batiste, rinofug și alte accesorii de rigoare Regizorul tehnic, Romeo Chelaru Vă rog, vă rog, da. încă o dată, da. încă mai natural, mai spontan, da. exact ca în viață. Da, 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 da. Hai. Așa. Așa, 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 perfect, atenție. Ce, 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 ce s-a întâmplat? Păi n-am strănutat eu, a strănutat regizorul de studio. Da. Păi ce să fac, maestru, ce să fac? Da, da, da. Încă o dată, de la pagina întâi, vă rog, crainicul emisiunii anunță. Regia artistică? Manole Pavel Dan. N-am răcit și eu. 